mambo machache alafu baadaye tutakwenda wote kwa pamoja a ikatengenezwa kwanza madhabahu ya laana ikatengenezwa kwanza madhabahu ya laana yani madhabahu ambayo ukisema neno linatokea mara moja la laana madhabahu ya laana hebu tuangalie kutoka 23 na, na mstari wa pili kutoka 23 na, na mstari nianzie kutoka 23 kuanzia mstari wa kwanza Baram akamwambia Baraki nijengee hapa madhabahu saba ukaniandalia hapa ngombe waume saba na kondoo waume saba Anaomba kwamba hii laana hii ya kichawi ifanye kazi ije itengenezwe kwanza madhabahu ya laana ya kichawi Itengenezwe madhabahu mimbali mahali ambapo laana hii itafanya kazi Ule mstari wa pili Baraki akafanya kama Balamu alivyo nena Baraki na Balamu wakatoa sadaka ya ngombe mme mmoja na kondoo mme mmoja juu ya kila madhabahu Hapa zimetengenezwa madhabahu saba Madhabahu zote hizo za laana ya kichawi kwamba huyo mtu mchawi anataka asimame mahali akitamka laana yake usizae akitamka laana yake usikumbuke akitamka usiolewe akitamka usisafiri anatamka kutokea kwenye madhabahu ya kichawi an altar madhabahu ya kichawi lakini kitu gani kinaifanya hii madhabahu iwe na nguvu madhabahu hii ndio maana ameambiwa aandae ngombe juu ya madhabahu lazima damu itoe kwenye madhabahu kwa lengo la laana hizo Sasa nisikilize vizuri Kwa hiyo laana ya kichawi inatokea kwenye madhabahu za kichawi Baraki akaandaa madhabahu hiyo kwa ajili ya laana Ule mstali wa wanne Mungu akakutana na Balam naye Balam akamwambia nimetengeneza madhabahu saba nami nimetoka nimetoa sadaka ngombe mume ngombe mume ngombe mmoja na kondoo mmoja juu ya kila madhabahu sasa balamu huyu sasa ametengeneza usiku madhabahu yake ametoa sadaka damu iko pale balamu sasa mchawi anaanza kukodoa kwenye ulimwengu wa roho ili sasa anasubiri kwenye ulimwengu wa roho shetani amjie ili atamke hiyo lana kwa sababu unapo, unapomwaga damu damu hiyo ni sadaka damu inakuepo pale madhabahuni sasa sadaka hiyo sasa shetani aje ili kwamba utamke hiyo lana ikatokea ajali badala ya shetani kuja akaja yehova akaja bwana mwenyewe kwenye madhabahu alikuwa yeye bara mwanaluka anajua wanatokea mashetani hapa akaja yehova akamwambia vipi akaanza kumwangalia mbona sio wewe mimi nilikuwa nawaita wale mbona sio wewe? Mungu akamwambia sema maneno nitakayokwambia. Maana yake nini? Maana yake mchawi akikaa kwenye ulimwengu wa roho anaweza kumuona Mungu asijue ni Mungu na anaweza kuona mashetani. Akajua akamuona aka Mungu akajua ndio mashetani wale wale. Ndio maana unaweza kushangaa kwamba mchawi anaeneza mitaani kwamba mama fulani ni mchawi. Unavumishwa mitaani kwamba huyu mama ni mshirikina na wewe unaanza kujionea wasiwasi mimi ni mshirikina kivipi mbona mitaani umevuma kabisa baba mchawi yule kwa nini wachawi wanapokaa kwenye ulimwengu wao wa roho wanaanza kuchungulia rohoni wanaona wewe na wewe wanatembelewa na mzukazuka fulani fulani wanafikiri na wewe ni mchawi ninaamuru wale wanaotaka kukuroga wakienda kwenye madhabahu yao badala ya kutokewa na shetani Mungu wa mbinguni awatokee awaonye kwa habari yao kwa jina la Yesu Mungu akamtokea Baram akamwambia wewe bwana bariki badala ya laana huyo bwana akajitutumua ili alaani ikatoka baraka lakini haikutosha ule mstari unaofuata uone mstari wa kumi na nne akaona bwana hapa ambapo umewabariki hao watu akahamisha location kumbe laana nazo zina location ikitamkwa kwenye locality fulani inakuwa na nguvu sana na kwenye eneo fulani haina nguvu sana ndio maana unaona hata dar es salaam hapa mtu akikutishia bwana mimi na uchai wa arusha hata huna wasiwasi wala huwezi kuona mabango ya waganga wa kienyeji njoo uone mchawi hatari kutokea Arusha mjini 
kila mtu anacheka mchawa toke Arusha Ukiona njoo uone mchawi maarufu kutokea London ndio unacheka kabisa Kuna maeneo ambayo kwa wachawi yana madhabahu imara za kichawi Ukiona mchawi kutokea Tanga unaona eh hapa kazi ipo Pole watu wa Tanga Ukiona mchawi kutokea Sumba Wanga unaona mm shuri ipo Ukiona mchawi kutokea Pemba unaona hapa ndiyo hatari zaidi Ukiona mchawi kutokea Ngende Lindi unaona mm kwa hiyo wachawi wana madhabahu zao. Kuna maeneo ambayo wamemwaga kafara sana, wamemwaga damu sana, maeneo hayo shetani na majini kutembelea, wanatembelea kila leo. Ndio maana mtu akitaka kukulaani anakwenda pale ili laana yako ya kazi itamkie kutokea kwa madhabahu hiyo. Kuna madhabahu yenye nguvu ya kichawi na kuna madhabahu dhaifu ya kichawi. Kwa hiyo mtu anayetaka kulaani lazima ajue madhabahu aende kwenye madhabahu gani Ule mstali wa 14 akamchukua mpaka shamba la so, Sofimu hata kilele cha Pisga akajenga madhabahu sawa saba akatoa ngombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu wakabadilisha location tena wakawaona watu wale walipotaka kuwalaani tena ikashindikana tena mimi nasema leo kwamba yeyote anayetaka kukulaani wewe au familia yako au ndoa yako au watoto au taifa lako au biashara yako hata kama akienda Tanga aende Unguja aende Pemba au mahali popote laana isiyo na sababu haikupigi wewe kwa jina la Yesu. Mstari wa 29 hapo haikufanya kazi tena. Mstari wa 29 akabadilisha tena. Bala mwakamwambia bala kihaya unijengee hapa madhabahu saba. Zikajengwa zingine mahala pengine tena. Laana hiyo na yenyewe haikufanikiwa. Mstari wa 30 ikajengwa hiyo laana haikufanikiwa. Sikilize sasa vizuri. Nimekuonyesha kwamba kuna kuna madhabahu ya kuna laana ya kichawi inayotolewa kwenye madhabahu ya wachawi. Wiki iliyopita nilielezea nini maana ya neno madhabahu. Madhabahu ni eneo ambalo wachawi wanakusanyika. Wachawi wa Sinza wanakusanyika kuloka kwenye eneo lao, wachawi wa Mwananyamala, wachawi wa Mbezbichi, wachawi wa Mikocheni, wachawi wa City Center, wachawi wa wana maeneo yao. Lile eneo wanalokusanyika linaitwa madhabahu ya wachawi. Wanamwaga damu alafu maneno yanayoyasema hapo wanategemea ya mpate mtu kama laana. Hebu sema katika jina la Yesu. Laana ya wachawi iliyotamkwa mahala popote haitanipata mimi kwa jina la Yesu tamka tena kwa jina la Yesu laana ya wachawi kutokea madhabahu ya laana haitanipata mimi kwa jina la Yesu sasa kidogo niongee kwa habari ya aina za madhabahu kuna madhabahu za aina mbalimbali mbali. Na kila madhabahu inatoa laana ya aina yake kulingana na jina la madhabahu lenyewe. Mfano. Kwenye kitabu cha mwanzo sura ya 12 na mstari wa saba Mwanzo sura ya 12 na mstari wa saba imeandikwa. Bwana akamtokea Abraham akasema uzao wako nitawapa nchi hii. Naye huko akamjengea Bwana, akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Abraham ametokewa na Bwana. Yule Bwana aliyemtokea anamwambia uzao wako nitawapa nchi hii, akajenga madhabahu. Madhabahu hiyo ni madhabahu ya miliki ya ukoo. Kwamba ukoo wetu tumeshapewa eneo hili inajengwa madhabahu. Ili mradi madhabahu hiyo ipo nchi hiyo hamtanyang'anywa kwa sababu umepewa na Bwana. Ndio ule ule ugomvi uliopo kati ya Waarabu pamoja na Wayahudi. Kwa nini kwa sababu Waarabu wa Yahudi ile eneo walijenga madhabahu ya miliki ni ya kwenu kuanzia leo. Kwa hiyo kuna madhabahu ya miliki. Unajenga madhabahu kwamba kitu hiki na kimiliki mimi milele na milele. Ndio maana kuna koo zingine zimejengewa madhabahu ya kumilikiwa. Ukoo umejengewa madhabahu ya kumilikiwa na umaskini. Kumilikiwa na magonjwa ya aina fulani fulani. Kumilikiwa na balaa za aina fulani fulani. 
kumilikiwa na mikosi ya aina fulani fulani familia zina matatizo yanayofanana kwa sababu kuna kuna madhabahu inayomiliki familia ile hebu sema kwa jina la Yesu madhabahu ya ukoo inayomiliki familia yetu na ivunjili ya mbali kwa jina la Yesu kwa hiyo kwa hiyo madhabahu ya ukoo Ibrahimu anaambiwa nchi hii nitakupa wewe pamoja na uzao wako maana yake kuanzia leo hii ni ya kwako na anajenga madhabahu madhabahu hiyo inapoendelea kuwepo ni kwamba hii ni ya kwako ili mradi madhabahu ya miliki ipo hili jambo litaendelea kuwa la kwako ndivyo ilivyo sasa salama lakini kule kijijini ulikotoka kuna madhabahu ya miliki unamilikiwa na magonjwa Unamilikiwa na laana, unamilikiwa na kifo, unamilikiwa na balaa, unamilikiwa na ajali, unamilikiwa na matatizo ya kila namna madhabahu ipo kule kijijini. Unaweza kucheza cheza na kufanya ujanja mpaka ile madhabahu itakapobomolewa utaona umeachiwa huru. Hebu sema tena kwa jina la Yesu. Madhabahu ya kumiliki afya yangu, watoto wangu, familia yangu. Naibomoa kwa jina la Yesu naibomoa kwa jina la Yesu madhabahu ya kumiliki watoto wangu naibomoa kwa jina la Yesu kwa hiyo kuna madhabahu za aina mbalimbali mfano kuna madhabahu moja kwenye kitabu cha matendo ya mitume yenyewe ni ya vitu mbalimbali kuloga sawa laana sawa kuna madhabahu nyingine yenyewe ina vitu mbalimbali matendo ya mitume sura ya 17 na, na mstari wa tatu madhabahu za vitu mbalimbali yenye ina, ina, ina laana mchanganyiko madhabahu yenye vitu mbalimbali inaloga mchanganyiko matendo ya mitume 17 na, na mstari wa tatu kwa sababu nalipokuwa nikipita huko huko na huko na kuyaona mambo ya ibada zenu naliona madhabahu imeandikwa maneno haya kwa Mungu asiyejulikana hebu sema kwa Mungu asiyejulikana aliona madhabahu ambayo yenyewe inapiga mchanganyiko ukirogo ukoma hapo sawa ni madhabahu iko neutral ukirogo udhaifu unakuwa mdhaifu nataka nikwambie hivi nikwambie hivi ndio maana wana wa Israeli walipoingia katika nchi ya ahadi jambo la kwanza ambalo Mungu aliwaambia ni kubomoa madhabahu zao hebu sema bomoa madhabahu zao hebu sema bomoa madhabahu zao hapa kuna madhabahu imekutwa hapa Athene huko Ugiriki Paulo anaangalia hivi anaangalia hii madhabahu gani imeandikwa kwa Mungu asiyejulikana yani Mungu wa madhabahu hii hajulikani ni nani ina maana inategemea kuhani anataka kufanya nini wa madhabahu hii kwa hiyo kama nilivyosema kuna madhabahu zenye roho za watu kuna madhabahu ambayo <clears throat> Unaikuta ni madhabahu lakini imelaza roho za watu, madhabahu za madhabahu za kuweka roho chini yake. Inakuwa ni madhabahu imetengenezwa na wachawi, alafu mtu anawekwa pale, roho yako inalazwa pale madhabahuni. Unakuwa mtu upo tu, yani unu upo tu, unamwona mjanja kweli kwenye baadhi ya mambo, pakifika kwenye mambo ya kufanikiwa mjinga kuliko wote. Ufunuo sura ya sita na mstari wa tisa. Ufunuo sura ya, ya sita na mstari wa tisa. Six verse nine. Na <clears throat> alipoifungua muhuri ya tano nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Of course hii ni madhabahu ya mbinguni. Inaonyesha roho zao waliochinjwa zimelazwa chini ya madhabahu cha kujifunza ni kwamba kumbe roho ya mtu inaweza kulazwa chini ya madhabahu. Hebu sema roho imelazwa chini ya madhabahu. Roho imelazwa chini ya madhabahu kwa maana kwamba umezuiwa kuamka. Umelazwa, umezuiwa kuamka. Umezuiwa kuchangamkia mambo fulani fulani kwenye maisha. Kuna mambo ambayo unahisi unatakiwa yachangamkie ili ufanikiwe huwezi kuyachangamkia. Roho imelazwa kwenye madhabahu mahali fulani. Hebu sema kwa jina la Yesu. Aliyenilaza usingizi. Kwenye madhabahu ya kichawi. Ninakataa. Kwa jina la Yesu. Madhabahu yeyote 
iliyolaza akili iliyolaza taifa iliyolaza ndoa iliyolaza watoto iliyolaza ukoo iliyolaza familia iliyolaza afya yangu iliyolaza watoto wangu kwa jina la Yesu mtu yeyote aliyeniloga akanilaza kwenye madhabahu ya wachawi njia panda bahalini polini jangwani kuanzia sasa naibomoa madhabahu hiyo kwa jina la Yesu ninaibomoa madhabahu hiyo kwa jina la Yesu amen kuna madhabahu za ushindi kuna madhabahu ya ushindi au kushindwa ukisoma kwenye biblia kwenye kitabu cha mwanzo sura ya 23 mstari wa 20 Genesis 3 and verse 20 The book of Genesis chapter 3 and verse 20 Akajenga huko madhabahu akaita Eli Elohi Eli Elohi Israel Maana yake Mungu wa Israel Ikajengwa madhabahu ikaitwa er erohi israel maana yake ni mungu mungu wa israel umeona madhabahu hii na jina jina la madhabahu linaitwa el elohi israel maana yake ni mungu wa israel madhabahu ina jina mungu wa israel maana yake ni nini mungu alikuwa na mtu mmoja kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa yakobo yakobo siku moja akakutana na malaika akashindana na malaika akashinda Aliposhinda jina lake likabadilishwa akaitwa Israeli maana yake aliyeshindana na Bwana akashinda. Kwa hiyo Israeli maana yake ni aliyeshindana akashinda. Kwa hiyo hii ni madhabahu ya ushindi. Madhabahu ambayo imetengenezwa mahali kuna mtu anakwenda kumwaga damu ya ushindi. Anamwaga damu ili apate ushindi. Madhabahu ya ushindi. Kwa hiyo ndio maana kwenye kila madhabahu lazima utaona madhabahu Shetani akikamata nchi alikuwa anabomoa madhabahu za Mungu kwanza. Kwenye Waebrania, kwenye Warumi sura ya tatu, ya 11 na, na mstari wa tatu Warumi 11 mstari wa tatu Bwana wamewaua manabii wako. Wamezibomoa madhabahu zako. Nami nimesalia peke yangu nao wananitafuta roho yangu. Warumi 11 mstari wa tatu Hapa Paulo amemkoti Elia. Elia anasema wamewaua manabii wako wamezibomoa madhabahu zako Unaona kipindi kile cha Yezabeli Yezabeli na Ahabu wameikamata nchi wanabomoa madhabahu ya Mungu Kubomoa madhabahu ya Mungu maana yake ni nini neno madhabahu maana yake ni daraja linalotoka ulimwengu wa mwili kwenda ulimwengu wa roho Unaposema madhabahu imebomolewa maana yake kwenye nchi ile watu wameshachafuliwa hakuna mtu tena aliye na uhusiano na Mungu mwenye uwezo wa kutoa majibu kwa watu. Hakuna there is no link. Ungekuwa unajua. Dunia wachawi wanajua yule pale ukimwendea utampata Bwana. Yule pale ukimwendea hakuna Mungu pale nikupoteza muda. Kwa hiyo wale watu wa dunia wanamsonga yule wanajua yule tukimsonga uhusiano wa Mungu na watu utaharibika. Mimi nasema wale wote walio simama kubomoa madhabahu za Bwana tunabomoa madhabahu zao kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Tunabomoa madhabahu. Katika nchi ya Tanzania madhabahu yeyote iliyotengenezwa ili kututia udhaifu tunaibomoa kwa jina la Yesu madhabahu ya magonjwa madhabahu ya laana madhabahu ya kifo madhabahu ya kukataliwa madhabahu ya huzuni madhabahu ya kuchanganyikiwa tunaibomoa kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kingine cha, cha mwisho ni madhabahu ya usalama madhabahu ya usalama kuna madhabahu mtu anatengeneza ili awe salama. Utawala wake uwe salama, biashara yake iwe salama, kazi yake iwe salama, familia yake iwe salama. Ndio hawa watu naona ni familia imezindikwa ili kusudi mkiendaga mkie kule mjini msije mkaonewa na watu. 
wewe unatoka nyumbani kwako kule Kela unatoka Ilinga unatoka kule Lujewa au Ludewa unaitwa na mtu bwana hebu njoo hapa babia yako mnakwenda mjini uwe unatumia haka akakusaidiage maana kule unakwenda kwenye nchi ya ugeni ukaja na kale kitu kale na, 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 na unako bado unasema ule sio uchawi ni ulinzi ni madhabahu ya ulinzi wa kichawi ambayo baadaye ikianza kukurudi mtakatika mmoja mmoja mpaka mtafunga mlango Hakuna ambacho shetani anayechotoa chabule. Kwa shetani ni ufalme wa kuumbwana. Ufalme wa shetani msingi wake ni kuumbwana. Ni kama hivi. Mwangela kwa mfano Mwangela ni mchawi. Anapewa uchawi mwingi wa kujilinda. Mimi nikija kumwangia na umbuka kwa sababu yeye analindwa na mashetani, mashetani yake ananiumbua mimi. Yakiniumbua mimi na mimi nakwenda kwa shetani kutafuta dawa zaidi. Ili nipate dawa naambiwa Bwana mtoe mwanao. Na mimi namtoa mwanangu, nikimtoa mwanangu napewa nguvu nyingi na mimi nakwenda kumuumbua Mwangela. Nikifika pale na yeye namuumbua, nikimuumbua na yeye naye anakwenda kwa shetani, anaambiwa na yeye na wewe toa mwanao na yeye anatoa mwanaye. Mnakwenda hivyo mpaka wote mnateketea. Baadaye unaambiwa bali umeishiwa ume, ume, ume kutoa basi njoo wewe. Njoo wewe. Unaliwa wewe mwenyewe, yani wewe mwenyewe live. Unamwona mtu mwingine aliyekuwa mchawi ni mgonjwa siku hizi amekosa cha kutoa. Kwenye familia vitoto vyote vimeokoka, akikafata katoka kaza kwa yes! inashindikana ukatoa anamfata mjomba kwa jina Yesu familia wanaokolewa na ndio maana ni muhimu sana kabla hujalala wawekee ulinzi wa familia wako kwa damu ya mwana kondoo anayetaka kuwatoa mchawi wa ukoo ashindikane kabisa na mimi naamuru kwa jina la Yesu mchawi wa ukoo wenu naamuru umbuke kwa jina la Yesu aliwe yeye atoke yeye ateketee yeye inakuwa hivyo unaona huyo mpaka anaishiwa Alafa ana haa kweli jamani nitamtoa nani kwenye familia watu vimeokoka vitoto vidogo akijaribu kafata usika kutoka dogo hata ndotoni kwa jina Yesu kanamtoa balu Inakumbuka vizuri sana bibi mmoja alikuwa hapa pasta ananikumbusha bibi mmoja alikuwa hapa akaishiwa vya kutoa akatoa mpaka akamaliza akaanza kujifanya rafiki na, 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 na kabinti kamoja kalikuwa haka kumba anakanyemelea ili akatoe e, eti anafanya hivi ana, anatafuta undugu maana yeye ameambiwa utoe ndugu ndugu alishawamaliza anataka kukwambia sasa unajua we ni ndugu yangu baba yako na baba yangu alituliolea sasa baada ya kuoa anatafuta undugu ili kapate sifa za kukatoa kakamgundua kakamumbua hapa hapa siku moja wewe bwana huwezi kunitoa na mimi nasema hivi yeyote anayetaka kutoa mwanao au mtoto au baba au ndugu au shangazi kwa ajili ya ushindi wa uchaguzi au kwa ushindi wote wanaotaka kutolewa wote na wazuia kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu na wazuia kwa jina la Yesu Hebu sema amen Yaani lazima apigwe yowe mchana Ashinda hivi 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 live akitaka kujaribu akitaka kutoa tanga naifunika tanga kwa damu ya mwana kondoo akijaribu kukimbilia nikimbilie tabola nikatoe kule nafunika tabola kwa damu ya mwana kondoo nikatoe shinyanga shinyanga ndio naifunika zaidi kwa damu ya mwana kondoo nitoe dar es naifunika zaidi nitoe wizarani wizara nao naifunika zaidi anaanza kuhaha wanaanza kumwambia bwana njoo wewe njoo wewe njoo wewe ili maandiko yatimie lile shimo alilochimba atumbukie mwenyewe na ule mtego aliyoutega umnase mwenyewe hebu sema kwa china wa Yesu ninakataa kafala yeyote inayotolewa kwa ajili yangu kwa jina la Yesu mwisho madhabahu ya vita madhabahu ya vita kutoka 17 mstari wa 15 Exodus 17 and verse 15 Exodus 17 and verse 15 
Musa akajenga madhabahu akaita jina lake Jehovah Nis Jehovah Nis maana yake Bwana ni bendera yangu akasema Bwana ameapa Bwana atakuwa na vita na amaleki kizazi baada ya kizazi hebu sema Bwana ameapa atakuwa na vita na amaleki wa Tanzania kizazi baada ya kizazi rudia tena Bwana ameapa atakuwa na vita na amaleki wa Tanzania kizazi baada ya kizazi jamaa akajenga madhabahu Alipo, al, bwana alipomtokea bwana akasema nimeapa nitakuwa na vita na amareki kizazi baada ya kizazi jamaa akajenga madhabahu ya vita sikiliza vizuri amareki ni nani amareki ni nani amareki ni nani wana wa Israeli wakati wanatoka Misri kwenda kwenye nchi ya Ahadi walikuwa wanapita kwenye mataifa wanayapiga wakapita kabila moja inaitwa Amaleki Musa akasema tusipigane na hawa tusipigane nao hawa hawa wana nguvu kuliko sisi tuwatumieni ujumbe tu kwamba sisi bwana tunapita tu na hatutapita njia panda hatutapita hatutapita kwenye njia kuu akasema hatutakunywa maji yenu wala mzabibu wenu wala tini zenu tunapita tu kwa njia kuu tunaelekea kwetu tunapita tu hatuna lolote ni kupita tu hatupigani na nyie hatuwaharibi ufalme sisi tunapita tu ni kupita tu basi yani hamna zaidi ya kupita tu hatuna haja na mtu hatogombani na mtu hatuna vita na mtu tunapita tu kwenye Tanzania mpya inayokuja sisi ni kupita tu yani ni kupita tu wasiwasi wa nini wewe mbona sisi tunapita tu wasiwasi wako ni nini kwa hiyo Musa akapeleka barua wakaambia wajumbe bwana Amaleki hodi karibu sema mtumishi wa bwana Musa anakuja pamoja na watu wake yeye anaomba kupita tu na hivi ndivyo namna atakavyopita atapita katika njia kuu hata kula mzabibu wako wala maji yako atapita na tembea tu yani anaomba ruhusa ya kupita tu ameelekezwa kwenda mahali haji hapa kwako uliko anakwenda mahali wewe si relax sisi hatuji hapo ulipo tunakwenda mahali tumeambiwa falme za dunia lazima ziwe za mwana kondoo huko ndiko tunakokwenda tunakwenda kukamata dunia yote rohoni kwa uwezo wa roho mtakatifu sio kwamba tunakuja kwako wewe tulia acha mawaluwalu tulia vizuri tunakwenda mahali sisi tumeitwa kwa ajili ya uamsho wa dunia yote na kwambia hivi niliona Tanzania imetikiswa na uwezo wa Bwana niliona Tanzania wahubiri wanaamka wasio wa kawaida sio wa madhehebu yetu tu Tanzania yote kuna kizazi kinakuja ambacho kitatembea katika nguvu za Bwana kwa uwezo usio kwa wa kawaida kutoka madhehebu yote makanisa yote duniani kote Biblia inasema hivi utumba utukufu wa nyumba ya mwisho utakuwa mkubwa kuliko utukufu ule wa kwanza nataka niongee na mtu kuna uamsho uko mlangoni unaanza kutembea unaanzia kwenye taifa hili uamsho ule utaswaga kila mbunge utaswaga kila waziri utaswaga kila mwenyekiti wa serikali za mitaa hautabakiza hata mmoja ndipo utakaposikia sauti mitaa kwa mitaa watu wataanza kuongea huyu ndiye bwana tulie mngojea huyu ndiye bwana tulie mngojea na watu watatoka nje wataluka luka kama ndama wa mazizini watasema bwana amekuja tufurahie wokovu wake Tanzania itaokolewa Kenya itaokolewa Uganda itaokolewa Burundi itaokolewa Zambia itaokolewa Afrika itaokolewa Asia itaokolewa Japan itaokolewa Saudi Arabia itaokolewa Indonesia itaokolewa Yemen itaokolewa Japan shall be saved wokovu wa bwana unatembea mataifa yote una kwa Waarabu unaenda Israeli unaenda kila mataifa nipo dunia nzima itashangaa baada ya uamsho huo Tanzania yote imemezwa na moto wa Bwana baada ya uamsho huo ndio bibi inasema watu watashangaa sawa kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho maana parapanda italia nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza nasi tulio hai tutabadilishwa maana shuriti tuvue mwili wa kuharibika 
Tumai wa hewani Para panda inalia Turuni kwetu Kama kuna mtu anasema kanisa la Yesu Kristo duniani litamaliza ngwe yake katika udhaifu wa namna hii unajidanganya mwenyewe kanisa la Yesu Kristo duniani sio ukatoliki tu ukatoliki ukiwemo sio anglikana tu anglikana ikiwemo sio Lutheran tu Lutheran ikiwemo sio Mennonite tu Mere, yani wa Kristo wote duniani wanahuishwa upya tena kuna uamsho yani o Kristo ule legelege ule wa mfalme Nero anaruhusu watafune na simba ule ulisha kisha ni Ukristo wa karne ya kwanza ule Ukristo legelege ule wa kina Stefano wanapigwa kwa mawe Ukristo ule ulishapita hakuna wa kumpiga mawe hapa sisi ndio tunakupiga mawe Biblia inasema kila jambo na wakati wake wakati wa kukusanya mawe na wakati wa kutupa mawe let me, let me tell you something my brother Unajua watu wanawaza kwamba kanisa la Yesu litaendelea kuwa dhaifu kama lilivyokuwa hapo mwanzoni. Unajua and you know the problem that happens is that kwamba yale yaliyoandikwa ndani ya Biblia tumeyakopi ili tuyaishi. Kwa mfano hivi. Stefano alipigwa mawe. Kwa hiyo na wewe ikitokea uko sokoni unapigwa juu moja unasema tu oh baba Stefano alipopigwa mawe akainua macho mbinguni na wewe una eti na wewe unainua macho mbinguni hauoni kitu <laughs> Stefano aliona mlango umefunguka mbinguni akamwona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kume wewe unainua macho hamna kitu unaanza kujiuliza mbona mwenzangu alipoinua macho aliona Mungu Mungu ame Yesu amesema mkono wa kume sio wakati wa Stefano huyu haya mambo ya Stefano yameandikwa ili wewe usipigwe mawe ili uchue cha kufanya hiki ni kizazi cha tofauti kabisa ni kizazi cha agano jipya Kristo nyie wa siku hizi mmeanza kuwa waajabu sana. Maana wa Kristo wenzenu walikuwa wanachunwa ngozi. Unaona mnasoma kwenye historia ya kanisa Bartholomew alichunwa ngozi. Umchune nani hapa? Nani unayetegemea umchune ngozi hapa? Unataka umchune nani hapa? Hachunwi mtu hapa. Hachunwi mtu hapa. Sio Bartholomew mimi. Mimi ni Mkristo wa nyakati za mwisho. Hebu piga kelele sema amen amen. Unajua nyie sio kama wa Kristo kabisa. Hamjifunzi kwenye historia ya Biblia. Unajua kabisa a uh, Petro alisurubishwa kichwa chini miguu juu, amenyamaza tu. Wanamnyanyua yuko kimya tu. Eti unategemea na mchungaji wa jima na yeye umnyanyue yuko kimya tu, ametulia kimya tu. Basi kama akitulia kimya, yeye ni mtume Paulo. Mimi sio mtume Paulo wala sio mtume Petro. Mimi ni Mkristo wa agano jipya. Ni Mkristo wa saa ya ufufuo na uzi mpigie bwana makofi haleluya mtu anasema hapana unajua nyie wa siku hizi imekuwa tofauti haujasoma historia kwa kawaida unajua paulo alikatwa kichwa paulo akakatwa kichwa kwa nini msisubiri mkatwe kichwa mimi nataka kukwambia hivi ukati kichwa mtu hapa hapa sisi wewe ndio tunakukata kichwa tuna ni, 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 ni kanisa ni kanisa la agano jipya tunakukata wewe kwa jina la yesu Wa Kristo gani hapa hata historia hawaijui. Hawajasoma kifo cha Matayo. Matayo alikwenda kule Ugiriki, akaburuzwa kwenye gari mpaka akafa. Si mtulie mburuzwe, umburuze nani hapa? Sisi tumeyasoma hayo ili tusiburuzwe. Hatuwezi kuchomwa mikuki kama alivyochoma Tomaso kule Ugiriki. Hapana, mimi nayaweza mambo yote. Katika yeye anitiaye nguvu. Mungu kwangu ni Mungu wa kuokoa na njia za kutoka mautini zina yeye. Simameni mkauone wakofu wa atakao wafanyia wale mnaoaona wale hamtawaona tena milele hii ni saa ya Mungu wetu ni saa ya maajabu ni saa ya ufufuo ni saa ya utukufu wa Bwana duniani hapigwi mtu hapa hauliwi mtu hapa hanyweshi sumu mtu hapa nyesha sumu zako tachoka maandiko matakatifu yanasoma waziwazi hata kama mkinywa kitu cha kuzuru hakitawadhuru kabisa mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya ni 
nimepewa mamlaka mimi ya kukanyaga nyoka na nje na nguvu zote za ile atui wala hakuna kitu kitakachonizuia na kukanyaga wewe kwa jina la Yesu Biblia ina mambo ya aina tatu jambo la kwanza imetufundisha lile ambalo lazima tulifanye jambo gani hilo iwe ni watakatifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu jambo la pili hamkosi kuzitambua hila yake imeandikwa ili tutambue ujanja ujanja anaotumia adui kaja kutushambulia jambo la tatu imeandikwa kwa sababu kuna wa, walokole wenzetu walifanya makosa yameandikwa makosa hayo ili sisi tusiyafanye kama wao jambo la nne imeandikwa kwa ili haya yote matatu tuyakusanye pamoja alafu baadaye tuseme lile ambalo halikutimia kwa mikono ya Petro basi litimie kwa mikono yangu lile ambalo halikutimia kwa mikono ya Paulo litimie kwa mikono yangu kwa taarifa yako Biblia inasema dunia itajazwa na utukufu wa Bwana kama ambavyo maji yaijazavyo bahari na kwambia Tanzania inajao utukufu wa Bwana siku chache zijazo Tanzania inajao utukufu wa Bwana ni saa kufona uzima haleluya walokole gani hawa jeuri namna hii mbona walokole ni kutembea polepole wakiwa wamevaa tai ndefu na kulialia hovyo huoni mtu akilia hapa haya ni majeshi ya bwana ni watu walioitwa kwa jina la bwana huoni mtu akilia hapa tunajua madhabahu tunateketeza madhabahu za wachawi na waganga wa kienyeji kwa jina la Yesu kwa nini tulie huku bondeni nisikie amen huku bondeni nisikie amen Hebu bondeni simama upige kelo useme amen. Nasikia bondeni kale nyingine sema amen. Punga mikono miwili hewani useme amen. Useme amen 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 amen. Hebu naomba ukae. Nigawe vidonge vichache wakati namalizia. Kwa hiyo ndio maana unaona kuna 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 era inapita an era it is an exchange it is a transitional time between one age and another it is called an era kwamba kuna ulimwengu fulani ambao walianza wale kule walokole wale wakianza kuomba asante bwana ku asante yesu Uh, asante haleluya. Uh, asante bwana. Unauliza anafanya nini? Mnaambiwa anavuta roho mtakatifu. Anataka anataka kunena. Unaanza uh, asante bwana. Oh uh, haleluya. Unasikia anatemeka. Kama zile gari za zamani zinaitwa Bedford. Au zinaitwa Austin pakuzungushe hendo kwanza kuna kitu kinaitwa hende liwanze kuzungusha kuna watu wengine hamkuziona eti watu wanataka sasa watu wa Mungu wabaki pale pale ulimwengu unabadilika teknolojia inabadilika wanataka Mungu wabaki pale pale kizazi kinabadilika eti wanataka Mungu wabaki pale pale nataka nikwambie jambo moja kanisa litakalo nyakuliwa na Yesu litakuwa ni kanisa ambalo limeshamweka shetani chini ya nyayo kabisa na wakala wake na watumishi wake Unajua kama unadai wewe ni mtu wa Mungu lazima wakujaribu kukuua wapatikane wanajaribu kukuua kwa namna mbalimbali kwa sumu kwa maneno kwa dawa kwa majambazi kwa usingizio kwa kesi kwa ni, lazima wajaribu kukuua watakapoona hufi wanaanza kujiuliza sasa hafi kivipi wanaanza kutoa majibu sasa inakuwaje huyu hafi wanaona kabisa hii tulilomtandika nalo hili limeperekwa tuliyemtuma ni mtu anayejua anayejua unga unga ule mzuri ukimgusa mtu tu haamki kutoka ICU wanajua unga huu ni ule mzuri imekuwaje wanapoona tu wewe upo tu yani na unga wao unakwenda tu unasema mimi sitakufa bali nitaishi unasema anyamini mimi ameingia 
imani wanaanza kushangaa Mungu atendavyo kazi. Mungu ni wanamna hiyo wa, a, anawaruhusu watafute unga mbalimbali mbali, na sumu mbalimbali mbali, na uchawi mbalimbali mbali, na madunguli mbalimbali mbali, na hirizi mbalimbali. Mbali. Wameloga wewe mpaka wakachemsha. Ungejua umelogwa na watu wangapi ungeshangaa sana. Umelogwa na ukoo mzima, umelogwa na ofisi nzima, umelogwa na wizara nzima, yote inakoroga wewe, lakini kila wakiloga wanachanganyikiwa kwa nini huyu mtu afi? Waambie neno moja tu. Mimi mnaeniona sitakufa bali nitaishi. Nimepita kutoka mautini, nimeingia usimani. Mimi ni mwana wa ufalme, mimi ni mwana wa Mungu. Na ukimaliza waambie hafi mtu hapa, hafi mtu kwa jina la Yesu. Waambie hafi mtu Hebu nisikie kelele bondeni na sehemu zingine sema kwa jina la Yesu. Kila aliyeandaa kifo kwa ajili yangu atakuwa wa kwanza kufa. Watu wote walio watu wote walionitunishia misuri mimi unamwona mtu kabisa bila kujua anatunishia misuri muhubiri anasema wacha ni mkomeshe anatunisha misuri unamwona anaanza kupiga push up zake anaanza push up ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano anatunisha misuri Mtu anatumishia misuri wa hubiri Ana, anaanza anajiandaa ashambulie wa hubiri nataka kukwambia neno moja tu hakuna aliye shindana bwana akafanikiwa hebu nisikie amen kubwa jamani bahati mbaya umesoma sayansi Hoja soma historia nikupe nikupe ndondo kidogo Ka, kama kama ukusoma historia alikuepo falao wa Misri aliwatumishia Misri wana wa Israeli anajidai kwamba yeye ndio janja kwa sababu amewatumikisha miaka 430 eti sasa hawezi wakafurukuta na kwambia hata kama nimetumikishwa na shetani kwenye umaskini na kwenye uganga na kwenye matatizo ipo siku nitachomoka na saa yenyewe ni sasa kwa jina la Yesu something when you gonna go out that is matter when you gonna go out does not matter but the fact remain you will go out when the time comes to go out lini utatoka mahala ulipo haijalishi ni lini lakini ukweli unabaki kwamba akitaka utoke utatoka kwa jina la Yesu utatoka kwa namna gani hiyo haikuhusu Utatoka kwa mguu, utatoka kwa ndege, utatoka kwa gari, watakufukuza wenyewe na watakupa na mali za kuanzia maisha kwa jina la Yesu. Kama hujasoma historia, muulize farao wa Misri. Walipoondoka wale watu wa Mungu, wakamwacha yeye amezama baharini anaelea. Kama farao hakutoshi, muulize Herode. Herode alipoona ameutubia vizuri watu akamwambia sauti yako ni kama Mungu. Biblia inasema malaika wa mbinguni akamshukia, akampiga, akaliwa na chango. Kama haikutoshi hiyo, muulize mfalme Nebukadneza. Aliyewashirikia shikilia wana wa Israeli akawatesa. Akatokea mtu mmoja Daniel akamwambia, "Tazama e mfalme, haya ndio Bwana anayosema, utachukuliwa miaka saba, utakaa jangwani, moyo wako utageuzwa, utakuwa kama mnyama, utaota makucha na nywele zako zote na mwili wako wote utakuwa kama mnyama." Alipomaliza kusema, "Mfalme Nebukadneza akatoka ndani ya jumba lake, akawa kama mnyama, akakaa nje miaka saba, miaka saba ikapita, anakula kama mnyama." anakula kama ndege anaota makucha marefu paka baada ya miaka saba Biblia inasema mimi Nebukadneza nilipokuwa polini miaka masaba ndio nikatambua kwamba Mungu wa mbinguni ni Mungu anayeishi alipotambua hivyo akaamua kurudi nyumbani saa imefika anayekupiga vita atambue kwamba Mungu wa mbinguni ndiye Mungu anayeishi saa imefika anayekutukana ajue Mungu wa mbinguni yeye ndiye anayeishi 
anaishi hebu piga kelele sema Mungu anaishi Mungu anaishi Mungu anaishi Mungu anaishi Mungu anaishi Mungu anaishi Ndege wa baharini waseme Mungu anaishi Wanyama wa kondeni na waseme Mungu anaishi. Mimea iseme Mungu anaishi. Bahari na mapori yaseme Mungu anaishi. Na hakuna jambo gumu la kumshinda yeye. Nataka nyumba yote nzima iseme amen. Kaa kidogo. Sasa sema eh. Kwa hiyo nime, nimezipa majina kila madhababu. Majina hayajatosha. They are simply not enough. Nilikuwa naongea na mwanasiasa mmoja wiki iliyopita. Akaniambia gwajima kwa nini wewe una ujasiri wa namna hiyo? Nikamwambia mheshimiwa ni swali zuri. Hilo ni swali zuri. Nikamwambia kimsingi wote walitakiwa wazidi mimi. Ila wamelogwa. They are bewitched. Nikamwambia mimi nimekwenda zaidi ya mataifa 60 na kitu duniani na ijua dunia. Unao waona hawa wananipigia kelele nye 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 hata Somalia hawajafika. Wamesoma mlimani shule ya msingi. Wakaendaenda wakamaliza darasa la saba. Wakaingia pale pale mlimani pale lwegalulila lwega sekondari pale wakasoma mpaka 